আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ এনটিভি ইউরোপ নিউজে সাথে রয়েছি আমি মীর আব্দুর রহমান সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দেব শিরোনাম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের প্রস্তাবিত ব্রেক্সিট চুক্তিটি ডিইউপির সমর্থন করার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন দলটির নেতৃস্থানীয় এক নেতা বড় ধরনের হ্যাকিং এর কবলে পড়েছেন জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা ম্যার্কেল সহ কয়েকশো রাজনীতিবিদ এবং এবারের মন্ত্রিসভায় বিশাল চমক থাকবে বলে জানালেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মেয়ের প্রস্তাবিত ব্রেক্সিট চুক্তিটি ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নিস্ট পার্টির সমর্থন করার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন দলটির নেতৃস্থানীয় এক নেতা ডিউপি নেতা সামি উইলসন বিবিসিকে জানান চুক্তিটি নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের জন্য কি অর্থ বহন করে তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক রয়েছেন নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের রাজনৈতিক দল ডিইউপি সরকার গঠনে থেরেসা মেয়েকে সমর্থন করেছিলেন আর তাই এ মাসের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রী তার প্রস্তাবিত ব্রেক্সিট চুক্তিটির সমর্থন আদায়ের জন্য আবারও ডিইউপির এমপিদের সাথে আলোচনা করে সমর্থন চান এদিকে প্রধানমন্ত্রী ইউ এর কাছে আরও আইনি আশ্বাস চাইছেন তবে ইউর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আলোচনা পুনরায় শুরু করা সম্ভব নয় উল্লেখ্য আগামী উনত্রিশে মার্চ যুক্তরাজ্যের ইউ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার তারিখ ধার্য করা হয়েছে এছাড়াও জানুয়ারির মাঝামাঝিতে পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর ব্রেক্সিট চুক্তিটি নিয়ে ভোট হওয়ার কথা রয়েছে বড় ধরনের হ্যাকিং এর কবলে পড়েছেন জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা ম্যার্কেল সহ কয়েকশো রাজনীতিবিদ প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনীতিবিদদের ক্রেডিট কার্ডের তথ্য এবং মোবাইল ফোন নাম্বার সহ ব্যক্তিগত তথ্য হ্যাকাররা অনলাইনে ফাঁস করেছে রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ চ্যাট ব্যাংক ও আর্থিক লেনদেনের তথ্য সহ জার্মানির বিভিন্ন দলের অভ্যন্তরীণ তথ্য ও টুইটারের মাধ্যমে ফাঁস করা হয়েছে কেবল কট্টর ডানপন্থী দল এএফডি বাদে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই এতে করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শুক্রবার বার্লিন ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম আর বিবি ইনফো রেডিও তাদের এক প্রতিবেদনে এই গণহেকিং এবং গোপন তথ্য অনলাইনে প্রকাশ হওয়ার খবরটি জানায় রাজনীতিবিদদের তথ্য ছাড়াও ফাঁস হয়েছে তারকা এবং সাংবাদিক সহ অনেকের তথ্য হেকিং এর পেছনে কারা জড়িত ছিলেন বা তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তা অবশ্য জানা যায়নি জার্মানির পার্লামেন্টে যেসব দল রয়েছে সেগুলোর মধ্যে এএফডি ছাড়া প্রত্যেকটিকেই টার্গেট করা করেছে হ্যাকাররা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদ্যা এতে করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তবে সে ক্ষতির মাত্রা কতটুকু তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না যদিও জার্মান বিচারমন্ত্রী এই হেকিংকে মারাত্মক হামলা বলেই মন্তব্য করেছেন জার্মানির রাজনীতিবিদরা এর আগেও সাইবার হামলার শিকার হয়েছিলেন দর্শক জানিয়ে দেব বাংলাদেশ প্রসঙ্গ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে বিশাল জয় পেয়েছে তার সঙ্গে প্রত্যাশা রেখেই গঠন করা মন্ত্রিসভায় বিশাল চমক থাকতে পারে বলে মনে করছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নতুন এই মন্ত্রিসভায় কারা থাকছেন এমন প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন এটা একান্তই প্রধানমন্ত্রীর এখতিয়ার আরও বিস্তারিত থাকছে রিপোর্টে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ী সংসদ সদস্যদের নিয়ে সকালে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এরপর দলের শীর্ষ নেতা ও সংসদ সদস্যদের নিয়ে আরেকবার ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি পরে দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন এবং বিভিন্ন শাখার নেতাকর্মীরা শ্রদ্ধা জানান এ সময় বিএনপি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ না নেয়ায় সমালোচনা করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জনগণে রায় দিয়েছে যে টুকু রায় দিয়েছে এটা তাদের সম্মান করা উচিত তাই সেটা তারা যখন সম্মান করতে ব্যর্থ তারা সেই ব্যর্থতার বৃত্তে তাদের আটকে থাকতে হবে বারে বারে এবার যদি একই ভুল করে পার্লামেন্ট অধিবেশনে যদি না আসে তাহলে ব্যর্থতা আর ঘুরে চোর চোরা বালিতে তাদের আবারও আটকে থাকতো নতুন মন্ত্রিসভায় কারা থাকছে এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন এটা একান্তই প্রধানমন্ত্রীর এক্তিয়ার তবে বিশাল বিজয়ের কারণে মন্ত্রিসভায় নবীন প্রবীণ মিলিয়ে বড় ধরনের চমক থাকতে পারে বলে জানান তিনি বিশাল বিজয়ের সঙ্গে বিশাল একটা প্রত্যাশা আছে জনগণেরও এখানে একটা প্রত্যাশা আছে সেই প্রত্যাশার প্রতিদ্বন্দ্বিত করতে পারেন একজনই আমাদের দলনেতা আমার কেন যেন মনে হয় বিশাল একটা চমক আসবে 
चलमान उन्नयन चाका সচল করার জন্য ফয়জুল্লাহ মাহমুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা এদিকে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম महासचिव রিজভি আহমেদ বলেছেন জনগণ ও গণতন্ত্রকে বলি দিয়ে প্রহসনের নির্বাচনের জালিয়াতির ফল নিয়ে উৎসব আর উল্লাস করছে ক্ষমতাসীনরা আজ শুক্রবার রাজধানীর নয়া পল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন রিজভি আহমেদ বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে সরকার নির্বাচন কমিশন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং কি আদালতকে ব্যবহার করে तर एकतरफा जनगण बिरोधी अगणतान्रिक महाोट डाकतर महाोट जालियात निवाचन करो से तो एक पार्ट हे निवाचन कमिशन प्रधान निवाचन कमिशनार सह कैक जन तो सूतरा ये तो खूब सुस्पष्ट तरा तो से ही उत्सव कर जानिए देव कम्यूनिटी प्रसंग সর্ব ইউরোপিয়ান বঙ্গবন্ধু পরিষদের চেয়ারম্যান ডাক্তার ফয়জুল ইসলামের স্বদেশ যাত্রা উপলক্ষে সংগঠনটির উদ্যোগে সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল সংগঠনের সহ সভাপতি সাবেক কাউন্সিলর সেলিম উল্লাহর সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম শামীমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহমদ হুসেন জোয়ারদার সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার মনির জামান শেখ আবু হুসেন এস এম মুস্তাফিজুর রহমান বাবুল হুসাইন আফজাল হুসেন ব্যারিস্টার মাসুদ আহমেদ চৌধুরী আবুল হুসেন বাদুদ মেহেদি হাসান সহ আরও অনেকেই সভায় বক্তারা ডাক্তার ফয়জুল ইসলামের স্বদেশ যাত্রায় শুভ কামনা সহ বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সময়ে তার সকল কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন সংবর্ধিত অতিথি ডাক্তার ফয়জুল ইসলাম সকলের কাছে দোয়া কামনা করেন গ্রেটার শেরপুর অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের সোনারগাঁও রেস্টুরেন্টে শেরপুর আজাদ বখত হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাবেক প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সম্মানে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ ওমর আলীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল গনির পরিচালনায় শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মনসুর আহমেদ শাসন সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার আতাউর রহমান আর বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর মুজিবুর রহমান সাবেক কাউন্সিলর রহিমা রহমান শ্রী রবিন পাল জসীম অধ্যাপক ফেরদৌস আলম রানু মিয়া দিলরুবা ইয়াসমিন জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ অনুষ্ঠান শেষে সংবর্ধিত অতিথিকে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জানানো হয় বৃহত্তর রংপুর সমিতির উদ্যোগে ইংরেজি নতুন বছর বিজয় দিবস ও পিঠা মেলার উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি হলে উৎসব মুখর পরিবেশে সকল আয়োজন অনুষ্ঠিত হয় আমাদের সহকর্মী কয়েস আহমেদ রুহেল জানান নিউহ্যাম কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র ব্যারিস্টার নাজির আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সমিতির প্রধান উপদেষ্টা রাজ্জাক মোল্লা এবং বাবুল খান সারওয়ার্দির সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন নার্গিস সুলতানা এবং মোতাহার হুসাইন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে বিজয়ের মাসে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের আত্মার মাগ ফিরাত কামনা করে অনুষ্ঠানের উপস্থিত সবাই এক মিনিট নীরবতা পালন করেন এতে বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীর আলম আব্দুল জলিল মিলন চৌধুরী সাইদা বেগম খাজা শামসুজ জোহা প্রিন্স লাভলি খাতুন সহ আরও অনেকেই অনুষ্ঠানে বক্তারা সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন এবং বিজয়ের আনন্দের কেক কেটে দিবসটি উদযাপন করেন এছাড়া অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় পর্বে সঙ্গীত শিল্পী গৌরী চৌধুরী ও মিলন চৌধুরীর সঙ্গীত পরিবেশনা ও শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা কবিতা আবৃত্তি নাচ ও গান অনুষ্ঠিত হয় কুতুবুল আউলিয়া হাদিয়ে জামান হজরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব বদরপুরী রাহিমাহুল্লাহ এর অন্যতম খলিফা সুলতানুল হুফাজ হজরত হাফিজ আব্দুল বারী সাহেব চাঁদগ্রামী রাহিমাহুল্লাহ এর ইসাল সওয়াব মাহফিল বুধবার পূর্ব লন্ডনের পপলার সেন্ট্রাল মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুল সংখ্যক মুসল্লি আলেম উলামাগণ অংশগ্রহণ করেন যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত মরহুমের ছাত্রদের উদ্যোগে আয়োজিত এই ইসাল সওয়াব মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন আল্লামা মুজাহিদ উদ্দিন চৌধুরী দুবাগি পপলার সেন্ট্রাল মসজিদের ইমাম খতিব হাফিজ আব্দুল শহীদের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দারুল হাদিস লতিফিয়া ওলহামের প্রিন্সিপাল মাওলানা 
সালমান আহমদ চৌধুরী আর বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ নুরি মাওলানা নজরুল ইসলাম মাওলানা সাদ উদ্দিন মাওলানা আব্দুল মালিক মাওলানা জিল্লুর রহমান চৌধুরী সহ আরও অনেকেই সভায় বক্তারা হাফিজ আব্দুল বারী চাঁদ গ্রামের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা বলেন তিনি আমৃত্যু কোরআনের খেদমতে কাজ করে গেছেন তার হাতে গড়া হাজার হাজার হাফিজ আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বনামের সাথে কোরআনের প্রচার ও প্রসারে কাজ করে যাচ্ছেন বক্তারা বলেন তার জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান প্রজন্মের হাফিজদের জীবন গড়ার ও কোরআনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করার জন্য আহ্বান জানান গ্রেটার ঢাকা অ্যাসোসিয়েশন মাদ্রিদের আয়োজনে মঙ্গলবার লাভা পিএসির স্থানীয় রেস্টুরেন্টে অভিষেক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের হেড অফ চ্যান্সারি ও মিনিস্টার হালুর আল রশিদ স্পেন থেকে আমাদের সহকর্মী সেলিম আলম জানান প্রবাসে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন সহ কমিউনিটির সেবায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত গ্রেটার ঢাকা অ্যাসোসিয়েশন ইন স্পেনের অভিষেক অনুষ্ঠান সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি গোলাম মুস্তাফা জাহাঙ্গীর এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইনসাফ সুমন ভুইয়া ও রাসেল দেওয়ানের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন আবুল খায়ের ইসলাম উদ্দিন আল মামুন আবুল হোসাইন নূর মোহাম্মদ রিপন সহ আরও অনেকেই অনুষ্ঠানে ঢাকাবাসীর পরিবার পরিজন ছাড়াও মাদ্রিদ কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় উনচল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেন বিক্রমপুর মুন্সীগঞ্জ সমিতির সভাপতি মাহবুবুর রহমান ঝন্টু তারা দেশপ্রেম মানবতার কল্যাণ ও নতুনদের জন্য চিন্তা চেতনা সহ প্রবাসীদের স্বার্থে এই সংগঠন কাজ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন পরে সংগঠনের উপদেষ্টা ইসলাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অপর এক সভায় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইন স্পেনের আসন্ন নির্বাচনে মামুন মাসুদ ফখরুল পরিষদকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে নির্বাচিত করার জন্য আহ্বান জানানো হয় সিলেট নগর পুলিশের জালালাবাদ থানাধীন হাটখোলার সাকিনস্থ পিঠারগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে এক গৃহবধূকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে এ ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে গত বুধবার রাত আটটার দিকে এই ঘটনা ঘটে ধর্ষিতা গৃহবধূ স্থানীয় শেখপাড়া গ্রামের জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী ধর্ষণের এই ঘটনায় ওই গৃহবধূ বাদী হয়ে মামলা করেছেন পুলিশ জানায় এই ঘটনায় ধর্ষিতা বাদী হয়ে পাঁচ জনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতনামা আরও তিনজনকে আসামি করে মামলা করেছেন গতকাল বৃহস্পতিবার পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এজাহার নামীয় তিন আসামিকে গ্রেফতার করেছে এদিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জালালাবাদ থানার ওসি শাহ মোহাম্মদ হারুন রশিদ অপর আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে আরেকবার জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের প্রস্তাবিত ব্রেক্সিট চুক্তিটি ডিইউপির সমর্থন করার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন দলটির নেতৃস্থানীয় এক নেতা বড় ধরনের হেকিংয়ের কবলে পড়েছেন জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা ম্যাকেল সহ কয়েকশ রাজনীতিবিদ এবং এবারের মন্ত্রিসভায় বিশাল চমক থাকবে বলে জানালেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ ছিল আমাদের হাতে থাকা এন টিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এন টিভি অনলাইন ডব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এন টিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ